வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு லன்ச் மெனு பார்க்க போகிறோம் சுண்டக்காய் வத்த குழம்பும் அவரைக்காய் முட்டை பொரியலும் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு மூணு நாள் நாலு நாள் கூட வந்து சூடு பண்ணி வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இப்போது அந்த வத்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த வத்த குழம்பு பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த வத்த குழம்புக்கு தேவையான புளி ஊற வைக்க போகிறோம் ஒரு பெரிய எலுமிச்சப்பாழை சைஸ் வந்து புளி வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு ஊற வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இப்போ வந்து ஒரு மண்சட்டி கடாயில் மூணு அல்லது நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு அது புரியட்டும் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா தான் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் வெந்தயம் கடுகு ரெண்டாக நல்லா புரியட்டும் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம இது கூட சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயத்துக்கு பதிலாக சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தாலும் இந்த குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இந்த குழம்புக்கு வந்து நல்ல வெங்காயம்லாம் நல்லா வந்து வதக்கணும் நல்லா வதக்கினா தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு ஏழு அளவுக்கு வந்து பூண்டு வந்து இது கூட கட் பண்ணி சேர்க்கலாம் இல்லை வந்து நசுக்கியும் சேர்க்கலாம் நல்ல ஸ்மெல் வரும் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் தட்டி சேர்த்த பூண்டு இதெல்லாமே வந்து நல்லெண்ணெய்லேயே நல்லா வதங்கணும் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இந்த உப்பு சேர்த்துட்டு நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னா சீக்கிரம் வெங்காயம்லாம் வெந்துடும் இந்த குழம்புக்கு வந்து தக்காளியை நம்ம சேர்க்க மாட்டோம் நல்லா பாருங்கள் இப்போ வந்து கடையில் வந்து வாங்கினா சுண்டக்காய் வத்தல் நான் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு நம்ம கைப்பிடி அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு கைப்பிடியோ இல்லை ஒரு கைப்பிடி ஃபுல்லாகவோ நீங்கள் சுண்டக்காய் வத்தல் நம்ம வந்து இது கூட சேர்க்கலாம் வெங்காயம் பூ வதங்கும் போதே நம்ம கொஞ்சம் வதங்கிட்ட பிறகு இந்த வத்தல் வந்து நம்ம சே அது வந்து நல்லா எண்ணெயில் வறுக்கணும் இப்போ இந்த சுண்டக்காய் வத்தல் வந்து எண்ணெயிலேயே வந்து நல்லா வணக்கணும் அதனுடைய பச்சை வாசனை வந்து நல்லா போகிற அளவுக்கு வ வதக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும் அந்த சுண்டக்காய் வத்தல் நல்லா பொறிஞ்சி பொறிஞ்ச ஸ்மெல் மாதிரி உங்களுக்கு வரும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் மசாலாலாம் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த சுண்டக்காய் வத்தல் வந்து லேஸாக கலர் மாறியிருக்கோம் இந்த நேரம் மாறினோடனே நம்ம வந்து இப்போ மிளகாத்தூள்லாம் சேர்க்க போகிறோம் இந்த குழம்புக்கு வந்து மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம சேர்க்க போகிற புளிக்கு இந்த காரம் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மல்லித்தூள் வந்து மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இந்த மல்லித்தூள் தான் வந்து குழம்புக்கு வந்து திக்னஸ் கொடுக்கும் ஸோ மல்லித்தூள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் எண்ணெய் எண்ணெய் சேர்த்து நான் எண்ணெயில் வணக்க போகிறேன் மறுபடியும் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து அந்த மசாலாலாம் அந்த எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் வந்து நல்லா வந்து வேகணும் அப்போ தான் வந்து இந்த குழம்புக்கு வந்து கலர் கொடுக்குறதே வந்து இந்த மசாலா வந்து எண்ணெயில் வதக்குற ஸ்டேஜ் தான் வந்து உங்களுக்கு கொட குழம்புக்கு வந்து ஒரு சூப்பர் கலர் கொடுக்கும் அதே சமயம் இந்த மிளகாத்தூள்லாம் வந்து கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க கரிஞ்சிருச்சுன்னா குழம்போட டேஸ்ட்டே சுத்தமாக போயிடும் கெடுத்துடும் இப்போ வந்து இந்த மசாலா நல்லா வறுப்பட்டோன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் புளி தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க கலந்து விட்டுட்டு காரம் உப்பெல்லாம் பார்த்துங்க தேவைப்பட்டால் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து காரம் தேவைன்னா நீங்கள் வந்து குழம்பு கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் வந்து காரம் சேர்க்கணும் ஏன்னா குழம்பு கொதிச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து காரம் சேர்த்திங்கன்னா குழம்போட டேஸ்ட்டே வந்து உங்களுக்கு வந்து கெடுத்துடும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா எனக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக புளிப்பு தன்மை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருந்தது அதனால் நான் வந்து ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சோண்டு மிளகாத்தூளும் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துருக்கேன் இப்போ குழம்புக்கும் தேவையான உப்பு வந்து நம்ம முன்னாடி ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்த மாதிரி இருந்ததுனால கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்துருக்கேன் அரை கிளாஸ் தான் தண்ணி விட்டேன் தண்ணி விட்டுட்டு இந்த குழம்பு வந்து நல்லா கிளறி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க இந்த குழம்பை வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் கொதிக்க விட்டுட்டு காரம் உப்பு எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு நல்லா கொதிக்க விடுறோம் ஆல்ரெடி சுண்டக்காய் வந்து எண்ணெயில் நம்ம நல்லா வறுத்துட்டனால இப்போ குழம்புல கொதிச்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த இது கரெக்டாக டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது குழம்பு நல்லா க
எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோடனே நான் இப்போ கடுகு போட்டிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து இது ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டும் பொரிஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் சேர்த்துருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் லைட்டாக பொன்னிறமாகட்டும் பொன்னிறமானோடனே நம்ம வந்து அடுத்து வந்து காஞ்ச மிளகாய் அதெல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் போடலன்னா அவரைக்காவை சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா அவரைக்காய் வணக்கிட்ட அப்புறம் இது மிளகாத்தூளும் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு வெங்காயம் வதங்கினோடனே நம்ம இது கூடவே வந்து கருவேப்பிலை சேர்க்க போகிறோம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வணக்கிட்டு அவரைக்காய் வந்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு அவரைக்காய் வந்து நல்லா பொடி பொடியாக நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அதை வந்து இப்போ அடுத்து சேர்க்க போகிறோம் இப்போ அவரைக்காவை வந்து இது கூட சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே அவரைக்காவை வந்து நம்ம நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வந்து நீங்கள் அவரைக்காவை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அவரைக்காவை வந்து இப்போ நம்ம சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த அவரைக்காவோட பச்சை வாசனை வந்து நமக்கு போயிடும் பச்சை வாசனை போனவொன்னே காய் வேகிறதுக்கு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக வைக்கலாம் காயோட பச்சை வாசனை வந்து இப்போ போயிடுச்சு இப்போ காய் வேகிறதுக்கு நம்ம ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை நம்ம சேர்த்து ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வந்து நம்ம இதை வந்து நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் காய் வந்து நல்லா வேகும் காய் வெந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து இது கூட வந்து முட்டை சேர்க்க போகிறோம் நம்ம முட்டை சேர்க்கறதுனால காய் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்து வெந்துருக்கணும் இல்லைன்னா முட்டை சேர்த்துட்ட பிறகு வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே ஆஃப் பண்ணிடுறோனால நம்ம காய் வந்து நல்லா வெந்துருக்கணும் மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷத்தில் காய் நல்லா வெந்துடும் இப்போ வெந்த உடனே நம்மளுக்கு தேவையான உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எப்போவுமே காய் நல்லா வதங்கின பிறகு தான் உப்பு சேர்க்கணும் ஏன்னா காயோட அளவு வந்து கம்மியாகவும் வெந்துருச்சு வெந்த பிறகு காயோட அளவு வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ வெந்த பிறகு உப்பு சேர்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் காய் நல்லா ஃபுல்லாக வெந்துருச்சு ஒரு காய் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த காய் வந்து நறுக்கு நறுக்குன்னு இல்லாமல் நல்லா வெந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இது கூட முட்டை சேர்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த கடாயிலேயே வந்து நடுப்பகுதியை கொஞ்சம் நல்லா ஓ எல்லாமே காயெல்லாம் ஓரம் தள்ளி விட்டுட்டு ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஒரு கிண்ணத்தில் வச்சுருக்கேன் நம்ம அந்த முட்டையை வந்து இப்போ இது கூட சேர்க்க போகிறோம் இந்த காயில் வெறும் காஞ்ச மிளகாய் தான் போட்டிருக்கனால இப்போ இந்த முட்டையை சேர்த்து இந்த முட்டைக்கு தேவையான கொஞ்சம் உப்பு அப்புறம் வந்து இந்த முட்டைக்கு பெப்பர் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் அந்த நீச்சி வாசனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன் பெப்பர் சேர்த்து ஒரு சிட்டிக்காக உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த முட்டை வந்து கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போது அந்த முட்டை வந்து ஒரு பாதி குக்கு ஆனவுடனே நம்ம லேசாக கிளறி விட்டு கொஞ்சம் நல்லா பாயில் ஆகட்டும் இந்த மா இதெல்லாம் உப்பு பெப்பர் எல்லாம் நம்ம கலந்தோம் இல்லையா அதை நல்லா கலக்கிறதுட்டு கொஞ்சம் பாயில் ஆனவுடனே அப்புறம் அவரைக்காவோட சேர்த்து நீங்கள் நல்லா வந்து கிளறி விட்டுடுங்க இப்போ கிளறி விட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக பரவிடும் முட்டை முட்டை சேர்த்துட்ட அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தான் அடுப்பு வந்து ஆனில் இருக்கணும் ஒரு சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து ஃபுல்லாக கிளறி விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து நீங்கள் அடுப்பை வந்து அணைச்சிடணும் இல்லைனா முட்டை அந்த இதெல்லாம் போட்டனால ட்ரை ஆகிடும் ரொம்ப பொரியல் அந்த கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் வந்து பொரியலை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம பொரியல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு முட்டை வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக இருந்ததுன்னா அங்கே அங்கே நீங்கள் வந்து கிளறி விட்டுட்டிங்கன்னா சரியாயிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட அவரைக்காய் முட்டை பொரியல் வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க சுண்டக்காய் ஒத்த குழம்பையும் இந்த அவரைக்காய் முட்டை பொரியலும் சாப்பாடு கூட சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த லன்ச் பின்னு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி